Ano ang nitiin mo sa buhay? Ano yung hangarin dito sa lupa? Sina Pabolino at Ortolana na mamagulang ni Santa Clara ay may balak, may plano para kay Santa Clara na siya ay ipakasal sa sikat kilalang tao. Noon ang mamagulang ang nagpapalak ng buhay sa kanilang anak. Datapati Santa Clara ay may higit, may higit na magandang plano. Sa kanyang plano, hindi siya nag-iisa, kasaban niya ang Diyos. Sa kanyang plano, isinaman niya ang Diyos. Kaya naman, nung linggo ng Palaspas, siya ay nagpunta sa kumbento ni San Francisco at itinakil niya ang lahat ng bagay sa mundo at namuhay sa kahupan, pananalangin at pagpapakasakit. Poverty, prayers, and penance. Merong pala, merong tayong higit magandang pala, sa ating pala, huwag mong pakalimutan ng Diyos, isama natin ang Diyos. Noong 1220, si San Francisco ay kilalang kilala. Sikat na sikat. Siya'y mahusay at magaling. Datapat siya rin ay nag-iisip kung paano magiging takbo ng kanyang binubuong samahan. Pagkagaling sa Ehipto, matapos makadumpag ang Sultan Sir Al-Malek upang pag-usapan ng prosada, upang pag-usapan ng kapayapaan, upang pag-usapan ang pakipagkaisa ng Kristiyano at Islam, siya ay bumalik. Siya ay tumaong doon sa Venice, Italy. Marami ang naghihintay sa kanya at handang iyalay ang kanyang ari-arian, gayahin ang kanyang pamumuhay at manayahan na kasama niya, na kapiling niya. Datapat batid alam ni San Francisco na sa kabila ng lahat ng ito, katanyagan, kasikatan at kagalingan, kailangan niya mag-isa, kailangan niya magnilay, at kailangan niya mag-isip na kasama ang Diyos bago humarap at bago mangalaw sa buong Italia. At mula sa isang maliit na bangka, siya ay tumuloy sa isang isla sa Venice na malapit sa Burano. Kilalang kilala na pagdawa ng mga baso. Siya ay sinalubog na mga ibon na nagsisiawit at nagiswis ng mga puno ng cypress. Matapos ang ilang linggo quarantine, mga kapatid, ang quarantine, quarantine ay nagsimula sa Venice. Lahat ng barko, lahat ng bangka na tatok ay mananatili doon. For days, hindi lamang mananatili bakos dapat mag-alay, ex-donum. Mag-alay ng regalo kay San Marco, ang patroon ng Venice. At doon siya ay nanahan, tumigil, lumaki. At kanyang naramdaman na kung saan ang pananahan ng Diyos at pagsubaybay sa kanyang ginagawa at gagawin misyon, at sa sinasamahan, mga kapatid ko, napatid niya, ito ang kanyang new normal. Ito ang kanyang new normal. 
Masasabi natin ang ating quarantine is our clausura. Masasabi natin sa clausura ito na quarantine na lang ang panalangin na roon ang karukaan poverty na roon ang pagpapakasakit. Mga kapatid, napatid niya ano ang kanyang balak sa balak Wag mong kakaligtaan ang Panginoong Diyos. Ang lugar, ang lugar na ito ay tinatawag ngayon St. Francis of the Desert in Venice. Alam natin, ang Venice ay napapaliguran na sa tubig. Na sa tubig. Subay tinatawag St. Francis of the Desert. Sinabihan natin ang ating mga chaplains doon sa Triveneto, Venice, Padova, Vicenza, and Verona. Si Father Ronnie Loreto, ating pari, Father Alvin Manyalang, at Father Edgardo Pumala, na kung saan, pag nakakalunod na, kapag gumiginhawa na at gumagaling na tayo, dalhin mo ang mga Pilipinang OFW, Pumunta kayo dito sa lugar na ito sa Venice Lagoon, St. Francis of the Desert at ipanalangin nyo kami. Magpasalamat kayo sa Diyos sa at kayo ay ligtas at kami ay yung alalahanin, kami ay yung tandaan at isama sa inyong Santa Misa at panalangin. Mga kapatid, sa ating kalagayan ngayon na COVID-19, tayo ay nasa panganit at pangamba. Balikan natin at gayahin natin ang halimbawa ng ating mahal na patrona Santa Clara at San Francisco. Ito ang ating tatandaan, ito ang ating babaunin, ito ang ating sasabuhay. Ano po yun? Always remember God. Always return to God. And always take refuge to God. At ito ang kailang paalala sa atin sa kailang kapistahan. Bumalik ka sa Diyos. Alalahay mo ang Diyos. At take refuge. Sumapiling ka sa Diyos. Mga kapatid, patulad ang sinabi sa Ebanghelyo, kapag nahiwalay ang sanga sa puno, ito hindi mabubuhay, ito hindi namamatay. Mga kapatid, alalahanin natin palagi ang Diyos. Kahit na tayo ay mataas o malakas, kahit na tayo ay malusog o punong-puno, kahit na tayo ay nagtatagumpay at nalampasan natin ang lahat, alalahanin natin ang Diyos, balikan natin ang Diyos. Kung tayo ay nahirapan at nabibigatan, kung tayo nasa panik ng karamdaman at nasa dilim ng kamatayan, balikan mo ang Diyos, alalahanin natin ang Diyos, huwag natin sisisihin ang Diyos. Mga kapatid, si Santa Clara ay galing sa angat at kinikilalang ang kan. Siya ay maganda at matalino. At nakikita natin sa ating pilgrimage na kung saan ang kanyang buhok ay ginintuan silang. Siya ay matangkat mga pati at magaling at magaling sa pagsasalita ng latin at sa mga gawain na pag-undududa. Subalit, hindi niya ito pinagmamagaling. Alam niya na kung saan meron pang higit sa mga ito. Meron pang higit na mahalaga kaysa sa angkan o kayamanan. Meron pang higit na maganda kaysa sa anyo o sa katawan. Meron pang higit na mahalaga kaysa sa talino o sa pwesto. At ito, kapatid ko, kanyang ipinakita, ipinakilala sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Diyos 
sa kanyang pagpili sa Diyos. Mas mahalaga ang Diyos. Higit na pagkakapangyarihan ng Diyos. Mas mahalaga ang Diyos. Ang Diyos ang dapat nating unahin. Siya ang ating piliin. Siya ang nararapat nating tawagin. Lapitan at paglinturan. Ngayon sa COVID-19 na ito, nakita natin na kung saan sa bandang huli, walang magagawa ang kagandahan o kayamanan. Sa bandang huli sa COVID na ito, walang may tutulong ang talino ang pwesto. Walang may bibigay ang kapangyarihan o katungkulan. Sa COVID-19 na ito, ang kailangan natin ay ang Diyos. Siya ang ating kasagutan, ang Diyos ang ating kagalingan, Siya ang ating kaligtasan. Sa COVID-19 na ito, ang ginawa ng isang kaklara, ang ating gamot, kahokaan, pananadangin, at pagpapakasakit. Mga kapatid, sa kabila ng paghihirap ni Santa Clara, lahat ay kanyang tinanggap, lahat ay kanyang sinunod, at sa huling sandali ng kanyang buhay, kanyang sinabi, Ever since I have known the peace, the grace of the Lord Jesus Christ, no penance, has been too hard. No illness is too, is too severe. Mga kapatid, napakadang kanyang sinabi. No penance has been too hard. No illness has been too severe. Bakit tayo pasawan? Bakit tayo pala rin nagre-reklamo? Bakit palagi tayo tumatanggi at pumupo nga at nagsasabing masasakit na salita? Ang kailangan natin sa COVID-19 nito, parok mo ang pananalangin at pagpapakasakit. At ito mga kapatid ko, nakita natin kay Santa Clara at ating nasasaksihan higit sa lahat dito sa bataan sa mga madre ni Santa Clara. Poverty, penance, and prayer. Sa ating nararamdaman na COVID-19, huwag tayong matakot. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ito natin ang ating pagtingin at pagsusumamo sa Diyos. Gawin natin ang ginawa ng ating mahal na patrona na kung saan tayo pinalalahanan, na ito rin ang ating sabihin, ito rin ang ating pikasin, ito rin ang ating panalangin. Gaze upon the Lord, gaze upon His face, gaze upon the Holy One who holds you in His embrace, gaze upon His love. Tumingin ka sa Diyos, tumingin ka sa Kanyang mukha, Tumingin ka sa kanyang lumayakap sa iyo, tumingin ka sa kanyang pag-ibig. At ito, kapatid ko, ang ating kailangan at ito rin ang kanyang paalala sa akin. Mga kapatid, take refuge with God. Sa kabila ng katanyagan at kasikatan, si San Francisco ay He took refuge in the nation that one to be a God. Renouncing wealth and glory, St. Clerchus and took refuge at San Damiano to offer her complete self to God. Ang buhay ni Santa Clara at ang kanyang mga kasamahan, Madre, ay nasa bingit ng kamatayan. Meron ding virus, meron ding pandemic sa kanyang panahon noon. Mas matindi, mas kilala, at mas malupit. Datapat hindi siya napadaig sa takot, higit siya nagtiwala sa Diyos. 
At buong puso at panahon, nagpinukol niya lahat sa pananalangin. Ang virus, ang pandemic, ang peste noon ay sa katauhan ni Emperor Frederick II at ang mga sarisano na nais lupigin, na nais lusubin, na nais apihin ang asisi at ang kanilang kumpento. Sabalik, kahit na siya ay mahina at may karamdaman, kinuha ni Santa Clara, ikinaas, ipinakita ang Santisimo Sacramento na nananalangin nilipa, na nananalangin kanyang binikas na may pagtitiwala, Panginoon, ipagtanggol mo ang iyong anak sa kamay ng hindi sumasampalataya sa iyo. Panginoon, ipagtanggol mo ang iyong anak sa kamay na mga hindi sumasampalataya sa iyo. Sa ating karanasan ngayon, tayo ay gumalik at gumaling sa Diyos. Sabihin din natin na may pagtitiwala, may pag-asa ang panalangin ni Santa Clara. Panginoon, ipagtanggol mo kami ang iyong mga anak sa COVID-19 pandemic na ito. Panginoon, tagalingin mo kami ang iyong mga anak mula sa COVID pandemic na ito. Remember God, Return to God and take refuge with God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.